Magandang araw mga kaibigan to our viewers from Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac, and our YouTube subscribers. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. For today, we will show you a recipe na pinaghirapan po ni Mrs. G para naman ma-enjoy nyo na todo. This is, nay, ano to? Yung flour puto. Flour puto. Uh, it's actually an easy version of your favorite puto. Puto, as in puto ko cinta. And I'm sure magugustuhan po ninyo. So we will show you sa amin pong pagbabalik. Magandang araw po, mga viewers, sa mga dati naming suki na matyagang nanonood at naghihintay ng aming mga episodes at sa mga bagong viewers pa lang na ngayon pa lang manonood ng Mrs. Galang's Kitchen. Today, I will show you a uh, kakanin na very, very, very popular among Filipinos at alam natin lahat ito, bata pa lang akong maliit, na kumakain na ako, kayo din sigurado. Uh, we call it puto. At palagay ko, meron din sa mga ibang Asian countries, pero sa atin talaga, itong putong ito, nakagisnan ko ng ginagawa sa tabi ng daan, nag, mga naglalako, at saka mas din sa mga mismong bahay natin. Now, what I will show you today is a very simple form of puto na traditionally it is made of rice, but sometimes po meron sa mga ibang lugar na mga kababayan natin na nasa ibang bansa, na hindi sila... Wala silang access sa mga gilingan, sa mga bigas na kailangan para sa puto. So today, we will be using all-purpose flour para sa paggawa ng puto. Now, this is a very simple recipe, a very simple version. At alam ko, kayang-kaya nyo pong gawin ito as long as you have the following tools. You need a steamer. Uh, one layer lang po ito because we are just going to steam a small recipe. A flour sifter, a spatula, a set of measuring spoons, measuring cups, small bowls where you're going to put your measured ingredients. And if you're wondering what this is, this is a piece of uh, clean washcloth. Traditionally, we are using katsa, pero to lampin po ito ng bata. <laughs> Tapos, I, I, it is soaked in water. Why do you have to soak it in water? It, because you have to cover, to put a cover, a, a lining of cheesecloth here or kacha to cut the steam that will go up. Pag hindi po natin, wala po tayong kacha dito, yung steam po babalik sa puto at magiging dis, ano, disformado yung mga puto ninyo. So that, and also, why do we have to keep it wet? Kasi po, Mainit po ito, baka po makita ninyo yung katsa ninyo, parang papil na sa lutong. So that is the reason why this is always wet. Whenever you steam anything, you have need a, a washcloth or a clean cheesecloth na nakababad sa tubig. Okay, and then, we also need molds. I have here aluminum molds. At saka meron din po mga plastic molds na mas madali pong gamitin kasi they are less, ano, Parang non-stick uh, ng, uh, ng konti, pero uh, still, you have to brush them with a little uh, melted butter. Or like today, I'm going to use coconut oil na galing po ito sa latik. And a big measuring uh, cup at saka kamukha nito is strainer. So, the first step that I'm going to do is, I'm going to sip my dry ingredients. So, since we are using all pulp for flour, we can also use cake flour. Pagdating po sa cake flour, you cannot use, uh, you cannot measure by volume. You have to measure by weight. Because cake flour is mas magaang kesa sa all-purpose flour. So, ang one, one cup pong all-purpose flour, pag pinalitan nyo ng cake flour, mas magaang po yung cake flour, mas konti. So, pagdating po sa ganon, we need a weighing scale. 
Ha? It has to be exact para hindi po magkaroon ng problema yung ating ano, gagawin. So, we're going to sip the dry ingredients. This is to remove uh, bagay po, bago naman parating ginagamit mo harina. But sometimes, dahil po sa weather dito, yung po mga insekto, madaling lumaki sa mga bigas natin, sa mga arena. So, I have enough to, to get one cup. So, I'm going to pour this lightly. So, kung wala po kayong timbangan, uh, ganito po ang gagawin niyo pag may sure. But sometimes, meron pong mabigat mag, ang kamay magtimbang, merong magaang. Kaya the best way is to buy a weighing, a weighing scale. Una na lang po ang mga ito. Unlike before, ang mamahal. Ngayon ang mumura na lang ng mga digital scale. So that is, that I came up with ano, 133 grams. So aalisin ko po ngayon yung konti. Yun. Ito yung inalis ko. Kaya sabi ko sa inyo, mas maganda kung meron kayong ano, uh, timbangan. So this is now the first dry ingredient. I'll put this back. Kasi isa lang po yung aking bowl. So we need uh, 120 grams of sugar. I'm going to Measure this into a measuring cup. So we have here about 98 grams. Then I will add, siguro mga 2 tablespoons ito. Kamaganda po, bumili lang kayo ng timbangan. 110. Okay. So it is half cup plus ano, 2 tablespoons. And we need ano, liquid po para sa ating ano, uto. And uh, you can use water. You can use pandan water. Bakit po pandan water? All the water will give you the best, the whitest uh, color sa puto. Yung pandan water po, nakakalambot at saka mabango. Now, kung gusto nyo mas creamy ang lasa, lagay nyo po ng konting gatas. Sinabi ko na yung, yung proportion kanina doon sa Ano, doon sa ating uh, mga ingredients. Now, I will get a uh, three-fourth cup or one cup, ano? One cup of pandan water. Aray ko. Sorry po. Konti pa. Ito po, mga 230 to 240 grams. So, as nakikita nyo po, dahil pandan, kulay green na, no? Kaya huwag po ninyong intay na maging white na white yung puto ninyo. And then, I need a bowl para ililipat ko. Titimbangin ko yung ano, yung, uh, titimbangin ko ito. I need a bowl, kasi laki nito. The smaller one, one cup. Malaki ito, para sa one cup. Tingnan natin kung gaano siya kabigat. Oh, it's 2.40. So, this is the pandan water. Okay, so, I'll set this aside. Oops. And continue with our, ano, the mixing. First, we have to sip together the dry ingredients para po hindi magka, magbuo-buo yan. So, I need a bowl para magsisip ako ng dry ingredients. Ah, I forgot. Meron po tayong one tablespoon na baking powder. Mamaya pa kasi ilalagay ito eh. Kaya pwedeng huli na lang ninyong i-measure. So, may measure ko na ngayon ito. This is 11 grams. Maski pa ulit-ulit ko pong i-measure ito, 11 grams pa rin ang labas niya. Hindi nag-iiba. Oh, 
Eleven, sakto. Okay, so, ila hindi ko po muna ilalagay, ano? Mga malit tayo. Now, I'm going to sip together the dry ingredients para maalis yung lumps. We will come out to about, ano, mga nine, ten pieces lang po itong potong ito. bago ako nagtuturo, ang hirap pong hanapin ng mga ito. Pero ngayon, mas kisa ka magpunta, meron. Now, I'm going to add, dito ko na lang siya i-add, kasi ang laki-laki naman nun. Kung hindi ko po sinip yung flour at saka yung sugar, makikita nyo, hihiwalay yung asukal malulusaw agad, yung arena matitira. Kaya dapat magkasama. Shift that together. Ito ang pinakamadaling gawing puto ah, sa nalalaman kong mga recipe ng puto. Ito po ang pinakamadaling gawin. And the very few ingredients All-purpose flour or cake flour, sugar, water or pandan water, or uh, pandan water with a little milk, fresh milk. Yung iba po, gumagamit pa ng melted butter. Pero pag naglagay kayo ng liquid, siguraduhin ninyong hanggang one cup lang kayo. Huwag kayong lalampas doon. So, kasama yung butter, yung sa one cup na yun, kung maglalagay kayo ng butter, magbabawas kayo sa tubig. But the more creamy ingredients that you add, mas hindi po maputi ang ano nyo, puto nyo, mas magkakakulay. At tandaan nyo yan. As the whitest is water. So, meron po pa ngayon itong konting lumps and I have to keep on stirring this until na mawala ito. After that, we will have to rest this for at least 30 minutes to an hour. Do not go beyond an hour. Tama na po yung isang oras. I can say that kasi lahat po ginawa ko pag nagtetest ako ng recipe, I do all sort of things na wala naman sa recipe para titingnan ko lang kung anong mangyayari. So the best is maximum of an hour and then after that pwede na ninyong ituloy ang pagluto ninyo ng puto. Okay, after uh, an hour, from 30 minutes to an hour, i-add po natin yung 11 grams sa baking powder. Makikita nyo po, the mixture will thicken and then it will become, become whiter. Although not as white as rice poto. Because remember, this is made of all-purpose flour. But the simplest, the simplest. Okay, the white blobs that appears on top, yan po yung baking powder. Ayan na, nagwo-work na siya. It's working its magic, and it's making the mixture thicker and uh, whiter. Stir it well. You should not feel... Uh, the graininess of ano of sugar which is the reason why we have to ano rest the mixture for 30 to 30 minutes to an hour okay now going to strain this and i need another container okay Ang, mag ang magiging mali nyo lang po sa paggawa ng putong ito eh, pag yung steamer nyo eh, hindi tama. Do not use a steamer that can only, ano, 
accommodate a small amount of water. Because you're going to steam this from 25 minutes to 30 minutes. At pag naubos po yung tubig, no, wala na. Wala na yung puto nyo. Bye-bye puto. So, kailangan kung wag nyo pong ito try sa kawali, I suggest na kaldero na lang. Mag-improvise na lang kayo ng steamer. You use a kaldero. Kailangan malalim. So, I'll pour the mixture here, Make, making sure that there are no lumps, Make, making sure na yung baking powder na dissolve na pong lahat. It's very smooth, no sugar. Ito yung putong, kung gusto nyo mag-merienda ng puto eh. Give yourself about two hours, meron na kayong puto. At once, even if you make a big amount, ang, at, pero kailangan lang po yung amount na gagawin ninyo kada salang kasya dun sa steamer nyo. Ang gawin na lang ninyo, you make several mixtures without the baking powder at pag malapit man yung isa lang, doon na lang yung lagay ang baking powder. Para mas maganda po ang resulta. Okay. So, wala na pong lumps. Pinong-pino na yung mixture natin. Meron po siya mga ano, mga more than 2 cups ang total niya. Now we're going to prepare our molds. I did about 9 lang ito. Eh. Of course, you're going, if you're going to use the smaller ones, Uh, times 2 po ang isa. So, magiging 18. Sa kuchinta, I simply soak my molds in water. But when it comes to puto, hindi, uh, medyo ang mixture po niya, ang texture niya eh, hindi kasing smooth ng kuchinta. They tend to stick to the molds. So, I don't want a lot of uh, butter or oil into my mold. So, this is tissue paper lang po. Bottom lang. Hindi ko man nilalagyan halos yung side, ha? I have nine molds. Now, I'm going to ready muna yung aking ano, steamer. Kasi dapat babalutin natin ng wet katsa. Okay. My table is clean. Hindi naman ginamit nila etel at engkar ito eh. <laughs> ano lang ito, binilibili ko para ano magandang basahan. At ang maganda pong shape ng steamer is really, kung isa lang ang bibili nyo eh, itong dome shape ang uh, cover niya. Because the um, tendency po ng water dito is to drip down the sides. Unlike pag ang cover niya ay flat, it will drip all, ano, all over the, ano, the, the food that you are steaming. Dito po sa gilid lang. And make sure that it fits. Make sure that it fits well. Okay? Make sure na hindi po nag, naghahang sa loob yan. Kasi kung hindi, didikit sa puto nyo. Nangyari po sa akin some, uh, last night yun. Yung, isa, yung dalawa, tatlo kong puto may tatak. Kasi ang ginamit ko yung katsang galing sa arena. <laughs> okay, now. So, I'm going to pour.
Siyempre, kung gusto niyo pong mas mababa, okay lang. It's how much your steamer can accommodate. Meron pang malilit na mold eh. Okay. So, ipus natin ito sa isang side. Now, kung gusto nyo lagyan po ng cheese ito, later on na lang, so that it will stay on top. And make sure that the water is boiling, ah. Ita-turn ko na po sa high heat yan. Nakaligtaan ko lang kanina, dapat nung pinopour ko na sa mold, yung mixture, inoon ko na sa malakas. Hintayin lang po natin tumaas pa yung, lumakas pa yung apoy. Okay, the water is boiling briskly. Make sure it fits. Nihila ko po yung katsa para umakit siya sa taas bago ko ipipit ng husto. Kapit na pala. Okay, now you time it. Time to put them for 25 minutes and then after that, it's uh, safe to test them. Titingnan ninyo, kung uh, malinis na yung toothpick, pagka itinusok mo, then the puto are done. After 25 minutes, check po natin yung ating puto kung kumusta na siya. So, ito na ating mga puto. Now, I will check. Uh, Kung gusto niyo pong lagyan ngayon ng cheese, eto na, this is the right time. Pakpan ko muna uli. Kasi after ano, adding the cheese on top, grated. Dati po, nagigilagay ako ng slices ng keso. Ay, kailangan manipis na manipis na manipis. Eh, ano ko na lang. I-grate uh, grate na lang. Kung gusto niyo mag-melt ng konti, Ano, gumamit kayo ng good milk na cheese. Bali po, pag sinara ko ito ngayon, all, uh, what I want to happen now is just mag dumikit ng konti yung mga grated natin dito sa ano. Luto na po yung mga puto. Okay. So, cover lang natin po mga few minutes, two minutes. Ayan. Para lang dumikit. I'll turn off the flame. Huwag po kayo magpapasu, magpapapaso sa steam. Napakasakit po. Nangyari na po sa akin. So, alisin na natin dito. Back. And then, so, and then. I have here a tray of ano, water, with water, para lumamig agad yung mga puto. Oops, ang tali po lang aking ano yun, tongs, nahulog. So, kung gusto niyo pong mas maliit, mga mag-prepare kayo ng 18 to 20 pieces ng medium size na molds. Pahingi pa nga ng cheese. Dagdagan ko pa yung keso nito sa ibabaw. Mainit lang kasi kanina. Hindi ako magtagal. Okay. 
So, ito na po yung aking flour po to. Kung lalagyan niyo po ng keso sa iyo, yung mga puto niyo, and cheese is a little bit salty, uh, magiging balance po ang lasa niyan. Kaya hindi ko nilagyan ng ano yan eh, ng asin yung ating uh, mixture. Pero if you're not planning to put cheese, lagyan niyo po ng konting asin, just a pinch of salt will do. Ito na po! ang ating finished product. Kalain nyo, o. Oh. Puto made with all-purpose flour. No? Very easy to find na ingredient. Tapos, easy pa yung procedure. No? Magugustuhan po ninyo itong recipe na ito sigurado. And then, of course, titikman natin. Alam nyo po, nung nag-de-develop ng recipe for puto, for all of you, si Mrs. G, nagkaroon po ng parang puto festival dito sa aming bahay. Talaga na <laughs> Ayaw na niyang kumain ng puto. Ako nang kumain ng puto. <laughs> Sa dami ng ginawa niya, just So, masundan niyo para easy yung presentation. And, kaya subukan po niyo dahil napakasarap po. No? It's moist. It's tender yung crumb. Tapos, ang totoo niyan, hindi sinasawsaw yan sa ano, sa niyog. Actually, nung bata kami, Ang puto, pag may commercial sa TV ng butter, mga batang 80s may matatandaan nyo ito. Merong butter na nag may melt sa ibabaw yung puto. So really, kung anong gusto ninyong shopping, cheese, butter, nyog, masarap po. Ayan. I'm sure. Pag gugustuhan ninyo, so sana po subukan ninyo ang aming all-purpose flour puto or puto made with all-purpose flour. No? So, for your questions, comments, and suggestions, leave us a message sa amin pong Facebook page, facebook.com slash Mrs. Lalang's Kitchen. And to view our old episodes, marami na po kayong maiteterno dito sa puto na to. Meron kaming kuchinta recipe doon sa aming YouTube channel. Meron ding pidda, do no? Yung palaging katerno ng ng puto, yung pidad o hindi nungkaan ng kapampangan. Pansit, pansit luglog, nandun na rin po ang recipe. So, just um, subscribe to our YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen, para po lagi kayong updated sa aming latest episodes. No? Hanggang sa susunod po, maraming salamat.